Tag Leute, schon heiß auf das erste Spiel. Wir stimmen euch ein. Spieltagsvorschau, 60 Sekunden Challenge und Kapitänsduell. Ihr habt uns einmal mehr gezeigt, was es bedeutet, Borusse zu sein. Ihr habt einmal mehr bewiesen, für welch besonderen Verein unser Herz schlägt. Herz schlägt. Herz schlägt. Was auch immer geschieht, wir machen weiter. Schön, dass es wieder losgeht. Und da ist er! Und Tor! Schmelzer! 2-0! Ja, ähm, Emotionen, Emotionen und ähm, ja, was nach dem letzten Spieltag passiert ist, äh, brauche ich hier niemanden erklären. Es war, es war ein harter Schlag für uns alle, aber ja, das müssen wir jetzt umwandeln zu Stärke. Wir müssen daraus lernen und jetzt wieder geht's los, müssen wir Gas geben. Wir freuen uns drauf, der Urlaub war lang genug und ähm, die ersten Wochen habe ich äh, das Fußballspiel noch nicht so vermisst, ähm, weil es einfach eine lange Saison war und ähm, da hat der Urlaub auf jeden Fall gut getan. Aber dann schon nach ähm, ein, zwei Wochen äh, kommt wieder das Kribbeln und dann äh, freust du dich einfach wieder, wenn es losgeht. Und es ist nie äh, einfach gegen Köln zu spielen. Köln ist immer eine Mannschaft, die immer gut presst jetzt mit dem Trainer, immer Intensität hatte im Spiel und ähm, ja, da müssen wir uns einfach wehren. Wir müssen unser Fußball wieder zeigen hier zu Hause. Und äh, das, was uns äh, letztes Jahr auch ausgezeichnet hat, dass wir hier viele Punkte geholt haben mit den Fans im Rücken und ähm, genau so kann es eigentlich weitergehen. Ja, vieles nehme ich mit äh, aus der Vorbereitung. Klar, als erstes, ähm, was am wichtigsten ist, äh, fit zu werden und ähm, das nehme ich äh, bei einer Vorbereitung eigentlich immer mit und äh, das muss immer von jedem Spieler das Ziel sein. Und dann äh, ja, haben wir viel gearbeitet, was das Taktische angeht, was das Läuferische angeht. Und, ähm, aber das reicht dann auch einfach nach ein paar Wochen, weil du willst einfach dieses Gefühl wieder haben, zu Hause zu spielen, dieses Kribbeln in der Bundesliga mit den 80.000 Fans im Rücken. Und ähm, klar, es war eine gute Vorbereitung mit guten Ergebnissen. Und für mich persönlich, wenn ich ehrlich bin, zählen die Vorbereitungssiege nie was, weil äh, es kann viel passieren, aber es kommt immer darauf an, wie du in die Saison start, äh, startest. Du kannst die besten Spiele in der Vorbereitung machen, trotzdem kannst du schlecht in die Saison starten. Und, wir werden sehen, wo wir ähm, am Samstag stehen. Wir werden sehen, wie weit wir sind, wie gut wir schon sind. Und ähm, klar können wir uns immer noch verbessern. Äh, aber wir werden sehen am Samstag auf jeden Fall, wo wir stehen. Ja, Kapitän zu sein ähm, fühlt sich sehr gut an, fühlt sich schön an. Und äh, die erste Frage nach dem Ajax-Spiel kam von Marco Reus in der Kabine. Und äh, er hat gefragt, und äh, wie hast du dich gefühlt nach dem Spiel, als du eingelaufen bist, habe ich gesagt, ey. Markus hatte ehrlich gesagt beim Einlaufen so eine dicke Brust, ey, keine Ahnung, ich könnte alle hier umarmen, ich könnte, keine Ahnung, ich könnte so viel jetzt vor Energie platzen und, ähm, und so fühlt sich das einfach an und ich bin stolz drauf, es ist für mich eine sehr, ganz große Ehre und ähm, das versuche ich ähm, gut möglich zu erfüllen und ähm, ich weiß auch in der Kabine, dass ich jetzt dafür verantwortlich bin, dass äh, Ordnung herrscht dass auf dem Platz mal manchmal, wenn es nicht gut läuft, dass ich auch mal da sein muss, wenn es gut läuft, da sein muss und äh, das versuche ich einfach zu machen. Und, ähm, aber ich versuche am Ende, mir immer treu zu bleiben. So, Emke, du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Los geht's. Dieser BVB-Spieler wird richtig durchstarten. Felix Metzger, weil er außergewöhnliche Qualitäten hat. Mit diesem Team habe ich noch eine Rechnung offen. Meins. Diesen Satz will ich auf keinen Fall in der Kabine oder auf dem Feld hören. Die waren besser als wir. Dieses Ritual habe ich vor einem Spiel. Beten. Diese Schlagzeile will ich über mich lesen. Der BVB gewinnt Auftaktspiel gegen Köln. Dieses Getränk rühre ich nie wieder an. Tomatensaft. Das schmeckt einfach widerlich. Für mich, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie die Menschen das trinken können. Dieses Urlaubsland ist total überschätzt. Boah. Ich 
Ich hatte bis jetzt nur eine gute Erfahrung. Dieser Song motiviert mich am besten. Eines Tages von Azad. Diesen Titel will ich gewinnen. Meisterschaft. Hallo. Hi. Wie geht's? Alles gut? Ja, und selbst. Ich bin Alicia und ich wollte recht. fragen, hast du Lust auf eine kleine Challenge? Sehr gerne. Also von hier da rein treffe ich schon, glaube ich. Viel mehr weiß ich, glaube ich, nicht. Die Seitenwahl steht an. Wird ihr im Heimspiel Anstoß oder bestimmt ihr die Seite? Ich glaube, im Heimspiel, also das ist bei mir so, dann will ich lieber immer die Seite bestimmen und dann zweite Halbzeit haben wir den Ball. Auf jeden Fall beim Handball auch. Auch beim Aufsatzspiel tatsächlich. Ja, auch? Ich habe immer lieber in der zweiten Halbzeit den ersten Angriff. Und gehe auch erstmal lieber in die Abwehr, finde ich. Besser, um ins Spiel reinzukommen. Wie seid ihr als Kapitän? Kumpeltyp oder Respektperson? Sehr stark in der Mitte getroffen. <lacht> ich glaube, beides, oder? Beides. Ich denke, beides ist wichtig. Ja, man muss auf eine Art Kumpeltyp sein, aber auf eine Art auch Respektperson. Und ich glaube, Mix ist immer gut. Genau, der Mittelweg. Das war echt stark, ne? Das war überrascht. Beide. Wir haben gleich noch ein Spiel. Kannst mitkommen, wenn du dich. Spiel? Ja. Wo? In Blomberg ein Testspiel. Vor dem Spiel in der Kabine. Haltet ihr die Rede oder lasst ihr eure Mitspieler in Ruhe? Oh. <lacht> ich glaube, es kommt immer darauf an, also bei mir kommt es immer darauf an, wie die Stimmung in der Kabine ist. Ich glaube nicht, dass ich jetzt eine Rede halte immer, aber ja. einfach so dieses kommt Jungs und. Genau, und sowas auf jeden Fall. Ja, aber ja. nicht immer die großen Reden spielen. Nee, das stimmt. <lacht> Wie geht ihr mit dem Schiedsrichter um? Diskutiert ihr viel oder schmeichelt ihr euch eher ein? Ich muss leider zugeben, ich diskutiere viel zu viel. Auch wenn ich mir manchmal vornehme, das nicht zu machen. Aber manchmal, also was heißt manchmal, ich habe immer so viele Emotionen im Spiel. Und dann äh, wird es äh, leider zu, ja, viel meckern und äh, was ich eigentlich nicht, nicht möchte. Ja. Ich denke, beim Handball sind so viele schnelle Entscheidungen, wenn man da die ganze Zeit immer diskutiert, dann ist, glaube ich, zu schnell wieder eine neue Aktion. Und ich versuche mich immer gut mit den Schiedsrichtern zu stellen. Vorletzte Woche war ein Schiedsrichter hier und der hat auch eigentlich gemacht, wenn du was sagst, dann nie irgendwie was Böses, sondern die Art und Weise, wie du es sagst, ist immer, oder die Gestiken, die du machst, ja. kommt immer ein bisschen. Äh es sind halt immer Emotionen dabei. Ja, sehr viele Emotionen. Ja. Das Training ist beendet, abends steht Mannschaftsabend an. Wie tretet ihr da auf? Eher mit feinen Klamotten oder eher sportlich? Ja, es, ich glaube, es kommt immer darauf an, was man macht. Ne? Aber ich glaube, wenn man mal zusammenkommt in so einer Runde, wir sehen uns hier jeden Tag sportlich und äh, kann man sich auch mal feilen und schick machen. Ich denke, wenn wir irgendwie Mannschaft haben und irgendwie essen gehen oder irgendwas Besonderes machen, dann bin ich auch mal froh, wenn ich aus Sportklamotten rauskomme und nicht den ganzen Tag eine Jogginghose anhabe, wie sonst der Fall ist. Vielen lieben Dank. <lacht> Danke Alles dir. Gute. Euch Bleibt auch. gesund. Und viel Erfolg. Äh, viel Erfolg. Dankeschön. Ciao. Das war Orlen vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Köln. Das sind eure schwarz-gelben Termine. <lacht>